ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಿಂಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಏನು ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ದು ಯೂಸ್ ಏನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಫೈರ್ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ಸು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಈಗ ಈ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಚಿಡ್ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಲೇ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಚಿಡ್ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಐ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಸಲಿಡಿ ಸಲಿಡಿಫೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದಲೇ ಸಾಲಿಡ್ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಟು ಒ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಒ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಒ ಟು ವೇರ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಮು ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮು ಬೇರಿಯಮು ಝಿಂಕು ಲೆಡ್ಡು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಗೇನ್ ಎಸ್ ಐ ಒ ಟು ಕೆಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪಿ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಆರ್ ಪಿ ಟು ಓ ಫೈವ್ ಸೊ ಜನರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಟು ಓ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಒ ಟು ಮತ್ತು ಎಗೇನ್ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸು ಆಗೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಸ್ ಐ ಒ ಟು ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಲುಮಿನ ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪಿ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪಿ ಟು ಓ ಫೈವ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರೀ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ it doesn't have order internal structure because it doesn't have the sharp melting point usually it is a transparent adikoskara nave en martivi transparent agirodkoskara nam lab galalli ella apparatus na nave glass alli use martivi even though it is a brittle adu murdoguvanta chances idaro adanella yak martivi andre adrogade yen chemical reactions aagtide anta nave transparent agirodkoskara nodkobodu hangagi nave en martivi ella glass apparatus na lab alli nave glass apparatus na use martivi hard agirutte but it will brittle hard agirutte heat madidre heat na resist madutte but adu enagutte kelagade bidre idadre murdogutte adu nan helidange it doesn't undergo crystallization because it's going to have high viscosity viscosity na now poison hakthivi it going to have the viscosity greater than 1 1013 1300 as to poison as to viscosity theke jaasti irutte hangagi it doesn't undergo it doesn't make the glass to undergo crystallization ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ
ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನ್ನರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಮ್ ಎನ್ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಪೋ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಂಟೈನರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಇದೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡಿಟ್ಟರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಲಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ Uh, it has no reaction with acid except HF. HF to the bit to make it all acids to go to react madate because it's alkaline in nature. Alkaline in nature is because it will react madate in agate and get silicon tetrafluoride na kodta ho gata. When glass is fused with a large excess of fusion mixture, it decomposes to give alkali silicates and carbonate of other metals. And the resultant mass when cooled and treated with dilute HCl, ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ತುಂಬ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ಕಲಿ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಬೇಕು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬೇಕು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಕುಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಕುಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್ ಒಡೆದೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ಟನ್ ಫರ್ನೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರ್ ಟು ಹ್ಯಾ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ದು ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಫರ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅರೌಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೀ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕುಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿ ಎ ಒ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಐ ಒ ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಐ ಒ ತ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಓಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಥರ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೋಲ್ಟನ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದರಿರೋಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸ್ನ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಗೇ ನನ್ನ ಶೋನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನು ಸ್ಯಾಂಡು ಕುಲೆಟ್ಸು ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರೌಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಎಬೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲೆಟ್ಸು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅದರ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ನೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಈಗ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಶೇಪಿಂಗ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನನಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಕೂಸ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ಎ ಟಿನ್ ಈವನ್ಲಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ವಿತ್ ಅನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಿ ಪ್ಲೆನಾರಿಟಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಗ್ಲಾಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೀವ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಸೊ ನಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೋಲ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶೇಪು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂದರೆ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ಲೋ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲ
ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಟು ಓ ಸಿ ಎ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಓ ಟು ಸ್ಪೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಡೋ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆ ಟು ಒ ಸಿ ಎ ಒ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಓ ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಎಮ್ ಟು ಒ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಒ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಓ ಟೂನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮೆಟ್ಲ್ ಆಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಕೆ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ಟೆಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ರೈಡೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಓವನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೋವೇಟೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಟಿಂಗುಗೂ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರೂಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಯು ವಿ ರಿಡೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಕೆ ಟು ಒ ಪಿ ಬಿ ಒ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಓ ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಂಡಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ದೇ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಡ್ ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಶಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾದರೂ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಡಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಶಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನೋ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಿಂಡೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದಲ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ಏನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟು ಸೀರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ರಿಏಜನ್ನ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಥಿಂ